गुड मॉर्निंग एवरीवन क्या हाल चाल है मजे में आप लोग मैं गुरसेवक सिंह आपका फिजिक्स टीचर आज आया हूँ नए लेक्चर के साथ दैट इज फॉर इलेवंथ क्लास और आज हम लोग करेंगे बहुत ही डडली न्यूमेरिकल्स डडली इन देंस नॉट दैट डिफिकल्ट इजी वंस ठीक है जिनको अपने अपने लोग मार गिरा सकते हैं वो वाले डटली तो बड़े ईजी न्यूमेरिकल्स हैं कुछ इनमें है नहीं ज़्यादा बट आगे आगे बढ़ेंगे थोड़े से टफ भी आएंगे बट अभी के लिए पहले आसान ठीक है सीढ़ी धीरे धीरे चढ़नी चाहिए एक साथ चढ़ेंगे तो गिर जाएंगे ठीक है तो ध्यान से देखिएगा कुछ एरर्स के कुछ टॉपिक्स अपने लोगों ने करे तो उसमें अपने लोगों ने एरर को फाइंड करना सीखा टाइप्स पढ़े उसके और कैसे एरर प्रोपोगेट कर जाता है ऑपरेशंस के दौरान तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन अपने लोग आज करेंगे तो पहले तो देखिए यहाँ पर क्या है दो टेम्परेचर है टी और टी ठीक है और अपने लोगों को पूछा गया है कि इन टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होगा तो डिफरेंस बेसिकली क्या है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है ठीक है तो टेम्परेचर T1 और T2 आपको दे रखे हैं अलग अलग तो उनमें डिफरेंस पूछा गया है तो अगर मैं ट्रू वैल्यू की बात करूं तो T1 T2 टू माइनस आप अलग करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू के लिए और उसकी एरर की बात करें तो डेल टी वन प्लस डेल टी टू करना पड़ेगा तो यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ डेल टी वन और इसको नाम दे दिया टी वन ये आपके पास हो गई टी टू की वैल्यू और ये हो जाएगी डेल टी टू की वैल्यू तो सब्ट्रैक्शन के दौरान आप पिछली वीडियो में जाके देखिए क्या करा था सब्ट्रैक्शन के दौरान आपकी जो ट्रू वैल्यू है उनको माइनस ही करते हैं बट जो आपकी एरर है उसको प्लस करते हैं ताकि एरर को मैक्सिमाइज करना करा जा सके ठीक है तो टी टू माइनस टी वन तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी तो फिफ्टी माइनस ट्वेंटी यू विल बी गेटिंग हाउ मच थर्टी डिग्रीज ठीक है तो सिमिलरली उसी सेम टाइम पर टेम्परेचर्स का अगर आप एरर देखेंगे तो कितना कितना है इसका डेल टी वन का है पॉइंट फाइव और इसका भी पॉइंट फाइव तो कितना मिलेगा वन डिग्री सेल्सियस तो आप ओवरऑल रिजल्ट में क्या लिखोगे तो आंसर कितना है तो आंसर में आप लिखोगे थर्टी डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस वन डिग्री सेल्सियस ठीक है ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जो सब प्रेक्शन का था अब इसमें आइए देखिए एरर इन वर्ल्ड इन मार्स एंड साइड आर अब ध्यान से देखिए इसमें किसकी है एक क्यूब की बात हो रही है ठीक है इन क्यूब मैंने लिखा नहीं है सॉरी एक क्यूब की बात हो रही है यहाँ पर तो वो क्यूब का एक कोई मास गिवन है और वो मास कितना है मतलब मास के अंदर जो इन्वॉल्व एरर है वो कितनी है और वो एरर देर किस में रखी है परसेंटेज में तो परसेंटेज एरर को लिखने का तरीका क्या होता है तो मास के केस में डेल एम अपॉन एम इन टू हंड्रेड विल बी इक्वल टू वट थ्री परसेंट है या नहीं परसेंटेज एरर है तो परसेंटेज एरर कैसे लिखी जाती है याद करिए पिछली वीडियोस में मैंने बताया भी था रिलेटिव एरर एब्सोल्यूट एरर और परसेंटेज एरर तो डेल एम अपॉन एम रिलेटिव एरर होगी इसको अंडर से मल्टीप्लाई कर दो बन जाती है परसेंटेज एरर और कितनी देर रखिए थ्री परसेंट फिर रखिए साइड साइड में एस मान लेता हूँ ठीक है तो डेल एस अपॉन एस इन टू हंड्रेड कितनी देर रखिए फोर ठीक है और इन्होंने कहा है डेंसिटी के अंदर की परसेंटेज एरर पता करिए तो डेंसिटी का फॉर्मूला तो D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ठीक है कैसा ऑपरेशन है डिवीजन वाला तो डिवीजन वाले ऑपरेशन में क्या करते हैं तो रिलेटिव एरर ऑफ D इज इक्वल टू मास m की जगह डेल m अपॉन m इन टू वी की जगह v की जगह क्या आ जाएगा डेल v अपॉन v बीच में इनके डिवीजन का साइन तो डिवीजन के साइन को किससे रिप्लेस करते हैं प्लस के साथ मांग रहा है परसेंटेज एरर यहाँ आपके पास क्या है ये रिलेटिव एरर तो क्या करना पड़ेगा अगले स्टेप में इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हंड्रेड के साथ तो डेल एम अपॉन एम इन टू हंड्रेड प्लस डेल वी अपॉन वी इन टू हंड्रेड क्लियर है तो आपके पास ये पर्टिकुलर चीज गिवन है ये चीज नहीं है तो आपको क्या करना है वॉल्यूम को पहले कन्वर्ट करिए साइड में तो साइड का बन जाता है क्यूब अब इसकी लिखेंगे रिलेटिव एरर तो रिलेटिव एरर ऑफ साइड क्या हो जाएगी डेल एस अपॉन एस बट इसकी पावर है तो पावर आ जाएगी आगे ठीक है तो सिमिलरली यहां पर भी वही सेम काम करना पड़ेगा थ्री आगे आ गया तो डेल एस अपॉन एस अब डेल एस अपॉन एस इंटू हंड्रेड आपको गिवन है डेल एस अपॉन एस इंटू हंड्रेड आपको गिवन है फोर परसेंट तो प्लस थ्री इंटू फोर और डेल एम अपॉन एम इंटू हंड्रेड आपको गिवन है तो थ्री तो क्या मिला थ्री प्लस ट्वेल्व बिकम्स हाउ मच फिफ्टीन परसेंट तो डेंसिटी की परसेंटेज एरर आपने निकाल ली और वो कितनी निकल के आई पंद्रह परसेंट कोई दिक्कत 
अब अगला क्वेश्चन है मास और डेंसिटी के बारे में और आपको निकालना है वॉल्यूम विद एरर लिमिट्स कोई पर्टिकुलर क्यूब होगा या कुछ भी होगा कोई एक पर्टिकुलर मटेरियल है उसकी डेंसिटी के बारे में उसका मास के बारे में आपको वॉल्यूम निकालनी है विद एरर लिमिट्स जैसे मास के वॉल्यूम वैल्यू गिवन है एरर के साथ वैसे हमने कहा वॉल्यूम भी निकालिए उसके एरर के साथ तो ठीक है भाई सपोज आपके पास यहां पर है मास एम इज इक्वल टू ट्वेल्व पॉइंट फोर प्लस माइनस के जी ठीक है और वॉल्यूम जो डेंसिटी के बना वो कितनी है 4.6 प्लस माइनस पॉइंट टू के जी पर मीटर क्यूब ठीक है और आपको पता है करनी है वॉल्यूम तो वॉल्यूम तो डायरेक्टली पता कर सकते हो कैसे वॉल्यूम इज इक्वल टू जैसे आपने यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा है मास अपॉन वॉल्यूम तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी तो आप सिंपली क्या करिए मास कितना क्या बना इसमें ट्वेल्व तो डिवाइडेड बाई वट डेंसिटी डेंसिटी कितनी है फोर तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा टू डिवाइड करके देखिए इतना ही आएगा दैट विल बी हाउ मच 2.69 बट अब इन तीन जितनी भी है वैल्यूज गिवन है इनमें सबसे कम लीस्ट काउंट देखिए कितना है दो कौन सा लीस्ट काउंट कर रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स किस में है इनमें तो है और वो कितना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आपको क्या करना होगा ये रिजल्ट भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको कन्वर्ट करना है दैट इज मीन राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ वाले कंसेप्ट में जाइए मैंने पहले ही बोला था राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एरर सब मिलके आपके आगे जाके क्वेश्चंस में आएंगे और वही होने वाला है अब अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देते हो तो ये गलत होने वाला है आपको बता दूं ये सही नहीं होगा कोई भी है टीचर इसको गलत कर सकता है क्योंकि राउंड ऑफ करा ही नहीं क्योंकि प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें दो होने चाहिए थे बट यहाँ पर कितने हैं तीन तो अपने लोगों को मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के काम करना होता है तो टू को राउंड ऑफ करोगे तो क्या हो जाएगा टू तो ये वॉल्यूम क्या आएगी 2.7 मीटर क्यूब अब इस कैरर पता करनी है तो भाई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ध्यान से देखिए आपको क्या करना होगा डेल v अपॉन v इज इक्वल टू एम की जगह डेल m अपॉन m प्लस प्लस एक मिनट डेल d अपॉन d ठीक है अब यहां पर डेल m की वैल्यू आपको पता है कितनी है डेल m की वैल्यू 0.1 ठीक है m की वैल्यू पता कितनी है ट्वेल्व प्लस डेल डी की वैल्यू कितनी है 0.2 और डी की वैल्यू कितनी है डेंसिटी की 4.6 ठीक है मैंने क्या करा मैंने डेल एम की वैल्यू जो एरर है इसको पुट करा मास एम की जो ट्रू वैल्यू है ट्वेल्व पॉइंट उसको पुट करा डेल डी डेल डी की वैल्यू जो एरर है 0.2 उसको पुट करा और जो उसकी ट्रू वैल्यू है डी उसको पुट करा ठीक है मुझे चाहिए उसकी एरर किसकी वॉल्यूम की तो डेल वी अपॉन वी मैंने निकाल लिया है कितना है टू ठीक है अब मुझे सिंपली क्या करना है इसको सॉल्व करके इससे मल्टीप्लाई कर देना ठीक है तो डेल वी विल बी डेल वी अपॉन वी विल बी इक्वल टू फिफ्टी वन पॉइंट फाइव थ्री इन टू ट्वेंटी थ्री पावर माइनस थ्री तो देखो बेसिकली मुझे याद मैंने याद कर लिया पर्टिकुलर वैल्यूज इसको अगर आप सॉल्व करते हो इसके साथ और कंप्लीट का जो रिजल्ट है वो कितना निकल के आता है फिफ्टी वन पॉइंट फाइव ठीक है अब डेल वी अपॉन वी इज इक्वल टू फिफ्टी वन पॉइंट आई है आपके पास वी की वैल्यू कितनी है 2.7 तो इस को 2.7 को आप इधर लेके जा सकते हो तो आपको जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी 0.139 आपके पास किसकी वैल्यू आई डेल वी की वैल्यू आई ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है आपको चाहिए कितने मिनिमम मिनिमम कितने चाहिए दो तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद क्या आ जाता है पॉइंट वन फोर तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम होगी आपकी अलोंग विद वॉल्यूम उसके एरर लिमिट के साथ उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा टू पॉइंट सेवन प्लस माइनस पॉइंट वन फोर ठीक है तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में ठीक है so, तीन क्वेश्चन हो चुके हैं अब आपका चौथा क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन में क्या है पी इज इक्वल टू ए क्यू बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी और परसेंटेज एरर्स ए बी सी और डी की दे रखी है वन परसेंट थ्री परसेंट फोर परसेंट और टू परसेंट ठीक है तो पूछा गया परसेंटेज एरर निकाली है किसके अंदर की पी के अंदर की तो भी ऐसे एक्सप्रेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको लास्ट में बिल्कुल बताए थे कि अगर आप घर वेले बैठे हो तो क्वेश्चन कुछ करना चाहो तो आप कुछ ये तरीका अपना सकते हो तो वैसे ही टाइप का मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पर 
तो P की परसेंटेज एरर पता करने का मतलब है P की रिलेटिव एरर चाहिए पहले ना तो कन्वर्ट करिए डेल P अपॉन P इज इक्वल टू A का क्यूब है तो पहले तो A की रिलेटिव एरर आएगी डेल A अपॉन A फिर जो पावर है वो आगे आ जाएगी प्लस फिर B का स्क्वायर है तो वो बन जाएगा 2 डेल B अपॉन D फिर डिवीजन का साइन है ठीक है वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा अंडर रूट C है तो वो होगी हाफ डेल C अपॉन C ठीक है फिर प्लस का साइन क्योंकि डेल डी ठीक है तो डी नीचे है तो डेल डी अपॉन डी अब क्या दे रखा है ए परसेंट बी परसेंट सी परसेंट और डी परसेंट तो आप सबको क्या कर दो हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो इधर भी कंप्लीट इक्वेशन को हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑटोमेटिकली सारी के सारी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएंगे तो डेल पी अपॉन पी इन टू हंड्रेड विल गिव यू थ्री इन टू डेल ए अपॉन ए इन टू हंड्रेड प्लस टू इंटू डेल बी अपॉन बी इंटू हंड्रेड ठीक है सिमिलरली प्लस हाफ डेल सी अपॉन सी इंटू हंड्रेड ठीक है और लास्ट में डेल डी अपॉन डी इंटू हंड्रेड ठीक है अब आपको गिवन क्या है आपको परसेंटेज एरर्स गिवन है ठीक है मेरी तो परसेंटेज एरर्स आपके पास ए की क्या है वन परसेंट तो थ्री इंटू वन लगा दिया प्लस टू इंटू B की क्या है B की है थ्री परसेंट तो थ्री लगा दिया प्लस हाफ C की क्या है फोर परसेंट तो यहाँ पर आपने फोर लगा दिया प्लस D D की क्या है टू परसेंट तो आपने यहाँ टू लगा दिया इट बिकम्स टू टू जा क्या मिलता है थ्री प्लस फाइव प्लस टू प्लस टू तो यह बन गया नाइन प्लस टू तो यह बन गया ट्वेल्व परसेंट ठीक है तो डेल P अपॉन P इन टू हंड्रेड ठीक है तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया 12% is your answer, नहीं भाई 3 into 2 6 होता है, तो ये 13% answer आ जाएगा, कभी-कभी होता है भाई हमारे साथ भी, ठीक है? अब आगे देखिए, इस question में बहुत difficulty part छिपा हुआ है, और अच्छा-अच्छा बच्चा भी इस question को चाहेगा कि पहले teacher ही समझे, तो भाई least count error को दिमाग में रखना बस question हो जाएगा, least count error basically क्या बताता है the Error in which a particular instrument has been, या particular एक physical quantity को measure करा गया है, तो उसकी minimum measurement क्या हो सकती थी? तो यहाँ पर देखिए L की value है 2.890, तो इसके अंदर की error कितनी हो सकती है? कम से कम, तो इस मैं आप देख रहा देख रहे हो point के बाद तीन zero लग सकते थे, तो इसका मतलब कम से कम value क्या measure हो सकती है? 0.001 तो ऑटोमेटिकली ये लीस्ट काउंट जो इस पर्टिकुलर मेजरमेंट का है वो इसकी एरर बन जाती है ठीक है सिमिलरली एम की वैल्यू क्या है एम की वैल्यू है 3.00 तो इस मेजरमेंट को ध्यान में रखते हुए एम के अंदर की जो एरर है उसको क्या माना जाएगा 0.01 ठीक सिमिलरली स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो है जीरो ठीक है तो इसके अंदर की एरर क्या हो जाएगी डेल डी विल बी इक्वल टू वर्ड जीरो ठीक है सिमिलरली जी की जो वैल्यू है वो क्या है 9.81 इसके अंदर की एरर क्या हो सकती है तो पॉइंट के बाद दो जीरो सॉर्ट लग सकते थे तो डेल जी विल बी इक्वल टू पॉइंट जीरो वन सिमिलरली एल के अंदर की वैल्यू है 0.087 ठीक है तो डेल स्मॉल एल की वैल्यू क्या हो सकती है 0.001 कोई दिक्कत नहीं आपको ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज से ही आपको इनके लीस्ट काउंट की वैल्यूज मिली और वो लीस्ट काउंट को क्या मान लिया गया एरर्स मान लिया गया अब कन्वर्ट क्या करना है जैसे मैंने इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वालिटी को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करा वैसे आपने इसको कन्वर्ट करना और वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करके आपको जो परसेंटेज अगर पूछी गई है वो निकाल लेनी है तो ध्यान से देखिए वाई इज इक्वल टू फोर एम जी इन टू L upon pi d square into small l इसको convert करना है ठीक है अब del y upon y is equal to four आपके पास constant है उसका कोई error नहीं होगा उसको लगाने की जरूरत नहीं है m आया m के पास del m upon m into g del g upon g ठीक है into l del l upon l ठीक है अब plus या into को लगा रहा हूँ plus का sign लगेगा ठीक है डेल एल अपॉन एल हो गया फिर नीचे डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह टू डेल डी अपॉन डी ठीक है पाई नहीं लगाना है पाई क्या है कांस्टेंट कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता उसका ठीक है फिर डी स्क्वायर की जगह टू डेल डी अपॉन डी 
तो ये एल आया तो प्लस डेल एल अपॉन एल अब आपके पास ये सारी वैल्यूज हैं ध्यान से देखिए इधर वाली कहां पर है कि हाँ ठीक है वैल्यूज को पुट करेंगे सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे इस कंप्लीट को एक बार ही हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देना तो इधर भी करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज क्या मिल जाती है परसेंटेज एरर निकालनी क्या है मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी ठीक है भाई तो प्लीज यार आप खुद करोगे मुझसे मत करवाना मेरी मैथ्स बहुत वीक है ठीक है तो डेल एम अपॉन एम तो डेल एम की वैल्यू ये एम की वैल्यू ये पुट करना डेल जी अपॉन जी तो डेल जी और जी की वैल्यू ये पुट करना डेल एल अपॉन एल तो डेल एल और एल की वैल्यू इसको पुट करना डेल डी अपॉन डी तो डेल डी और डी की वैल्यू ये पुट करना डेल एल अपॉन एल तो डेल एल ये डेल एल और एल ये इसकी वैल्यू को पुट करना सॉल्व करके हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना आंसर आ जाएगा कोई टफ काम नहीं है मेरे भाई कर तो ट्राई तो कर सारा कुछ ही मैं करूँगा तो क्या करेगा ठीक है भाई तो प्लीज गो अहेड मस्ती करिए पढ़ाई भी करिए ठीक है क्योंकि ये छूट गया तो फिर कोई नहीं करवाने वाला है अभी लगे हाथ सारा काम आप साथ में साथ करते रहो ठीक है इसके साथ मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा वो ट्राई करिएगा अगर ये हो जाए तो थैंक यू सो मच